നമസ്കാരം പോപ്പുലർ മലയാളം മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ജംഷിദ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന പകർച്ചവ്യാധി ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് പ്രകാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം പേർ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നു വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല ഇക്കോണമിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടമൊന്നും പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ചൈന എന്നത് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇക്കോണമിയാണ് എറൌണ്ട് ഫോർട്ടി ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ആ ഇക്കോണമിയുടെ വെർത്ത് അതിന് മുന്നിൽ അമേരിക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമേരിക്ക ഇരുപത്തൊന്ന് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അമേരിക്കയുടെ വർത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെർത്ത് മൂന്ന് ട്രില്യൻ്റെ അടുത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ട്രില്യൺ എന്നുള്ളതാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ഡൗൺ 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 ട്രെൻഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വാറും ഈ യു ചൈനീസ് ഇക്കോണമിയെ ഓൾറെഡി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന എപ്പിഡമിക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ എല്ലാവരും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പകർച്ചവ്യാധി സാസുമായിട്ടാണ് സാസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് വർഷം മുന്നെയാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് വർഷം ഇങ്ങോട്ട് ചൈനയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ട്രേഡുകൾ കൂടുതൽ ട്രാവൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടുതൽ ട്രേഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോരോ സെക്ടറുകളായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ പരിശോധിക്കാം റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ കൊറോണ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതി കാരണം ജനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എല്ലാവരും അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരുപാട് റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് മാൾസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് റീറ്റെയിൽ മേഖലകളെ അത് ബാധിച്ചു ഈ എം എൻ സിസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർബക്സ് മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് അതുപോലുള്ള കമ്പനികളെയും ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ പരിശോധിക്കാം വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറീസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്ററാണ് വുഹാൻ വുഹാനിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന് കിടന്നാൽ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ ലോ ആഗോള തലത്തിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ ബാധിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ല ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ജപ്പാനിൽ നിസാൻ ഫാക്ടറി അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ നിന്നുപോയി ഇവിടെ ഈ വുഹാനിൽ നിന്നുള്ള പാർട്സുകൾ എത്താത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ജപ്പാനിലെ പല ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറുകളും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന ആ ഒരു ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇപ്പം നിസാൻ ഓൾറെഡി അവരുടെ ചില പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സൗത്ത് കൊറിയയിലെ ഹ്യൂണ്ടായി കമ്പനി അവർ അവർക്കും ഇതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ കമ്പനി അവരുടെ പല പല ഫാക്ടറികളും അടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ലോകത്തിലെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ബോർഡുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് അവിടെ അവർ അവർ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡർ ശരിക്കും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനോ സപ്ലൈ ചെയ്യാനോ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനികളിൽ നിന്നോ ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അവരുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് അവർക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പറ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ കമ്പനി ആ നഷ്ടം അബ്സോർവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച
അതായത് ചൈന കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു വലിയ മധ്യവർഗം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മധ്യവർഗം അവിടെ എമേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എറൗണ്ട് ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആളുകൾ അതായത് ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം തന്നെ ആളുകൾ അവിടെ ഒരു ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവർ നേരിടുന്നുണ്ട് അത് ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ മറ്റുള്ള ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്പാൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് സൗത്ത് കൊറിയ സിംഗപ്പൂർ പിന്നെ തായ്ലാൻഡ് മലേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റികളെ അത് ബാധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ചൈനയെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഒരു ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു പഠനം നടത്തിയത് പ്രകാരം ഒരു ആറ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ നഷ്ടം ഈ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഈ ഒരു അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഈ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചൈനയിലെ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക് കാരണം അത് എന്തായാലും അവിടെ അവിടങ്ങളിലെ റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രികളെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രികളെയും ദോഷകരമായി തന്നെ ബാധിക്കും പിന്നെ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളാണ് ഇതിന് നല്ല വശം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ചീഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിന് വളമാവുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്ടറുകൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ ആമസോൺ പോലുള്ള കമ്പനികൾ അവർ ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അവരുടെ സെയിൽസ് കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആരും പുറത്തു പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുകയും ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡറായി ഓർഡർ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ സാധനം ഡെലി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട അപ്പോൾ ആളുകളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കൺ കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോളിയം പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണവശങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വശം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്ത് നിന്ന് വാനിഷാവും അതിൽ നിന്ന് ലോകം സർവൈവ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം